ከአዲስ አመት በኋላ ስንት ቀን እንዳለፈ ለማወቅ ፈልጋችኋል እንበል ስለዚህ አዲ አንድ ቀን ባለፈ ቁጥር ደብተራችሁ ላይ ቺንጨረት ታደርጋላችሁ እንበል አንድ ቀን ሲያልፍ አንድ ጭረት ከዛ ሁለተኛው ቀን ሲያልፍ ቺኛውን ጭረት ከዛ አንድ ቀን እንደገና ሲያልፍ ሶስት በየቀኑ አንድ ቀን ባለፈ ቁጥር ቺንጨረት ደብተራችሁ ላይ ትጭራላችሁ እንበል ስለዚህ እያንዳንዱዋ ቺ አንዚህ ጭረቶች አንድ አንድ ቀን ነው የሚያመለክቱት ማለት ነው ስለዚህ በቃ ቀኑ ባለፈ ቁጥር እንደዚህ የጫራችሁ ስንት ቀን እንዳለፈ ለማወቅ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው እንዲያል ዝም ብለን እንጫር በቃ አንድ አንድ ቀን እንዲያለፈ በየቀኑ ሲያልፍ በቃ እንደዚህ ጫር ጫር ያደረግ እንደብተራችን ላይ እናርፋ እናልፋለን ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ስንት ቀን ሆነ ይሄንን አሁን ስንት ቀን እንደሆነ ለማወቅ መልሰን መቁጠር ይኖርብናል አይደለም ስንት ጭረቶች እንዳሉ ወይም ስንት ቀን እንዳለፈ መቁጠር እንችላለን እስቲ እንቁጠረው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ቀኖች አልፈዋል ማለት ነው አዲስ አመትን ካከበርን በኋላ 17 ቀኖች አልፈዋል እና አሁን እያንዳንዱ ጭረት አንድ አንድ ቀን ነው የሚቆጥርልን ማለት ነው ግን እንግዲህ አሁን ቀኑ ባለፈ ቁጥር እንደዚህ እየቀጠለ ስለሆነ እስቲ ዝም ብለን እንጫር እንግዲህ ሁሉ ቀን ይያለፈ ነው እና ቀኑ ባለፈ ቁጥርኛ ደግሞ ደብተራችን ላይ ጫር ጫር ያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው አይደል እንደዛ ያያልን እንቀጥል የዱሮ ሰዎች እኮ ቁጥር ሳይኖራቸው በፊት እንዲነበር የሚቆጥሩት አሁን ስንት ቀን እንዳለፈ ለማወቅ ብንፈልግ እንደገና ወደ ኋላ ተመለሰ መቁጠር አለብን ይሄ ደግሞ በጣም አድካሚና አስልቺ ነው አይደለ እስቲ አሁን ይሄ ሁሉ ቀን አልፏል ስንት ቀን ነው ያለፈው ብለን ራሳችንን ብንጠይቅ እያንዳንዱን መስመር እያንዳንዱን ጭረት እንደገና መቁጠር ይኖርብናል ማለት ነው አይደል ይሄንን ሁሉ በጣም አድካሚ ነው የድሮ ሰዎች እንዲነበሩ የሚቆጥሩት ያደክማቸው ነበር ስለዚህ ንቁጣር 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 ቀኖች አልፈዋል ማለት ነው እንደዚህ አድርጎ መቁጠር ግን በጣም አድካሚ ነው አድካሚን ብቻ ሳይሆን ይሄን ሁሉ ስን ዘረዘር ደብተራችን ላይ ብዙ ቦታ ያወስድብናል ይሄንን ሁሉ ጭረት ስናደርግ ደብተራችን ላይ ብዙ በጣም በጣም ብዙ ቦታ ያወስዳል ስለዚህ ቀለል ያለ መንገድ እንፈልግ ይሄንን ለመግለጽ እነዚህን ጭረቶች ለመግለጽ ቀለል ያለ መንገድ እንፈልግ እንግዲህኛ እንግዲህ 10 ጣጣዎች ናቸው ያሉን ስለዚህ 10 ጣጣዎች ስላለን በመደብ እናስቀምጣቸው ያንዳንዱ ደግሞ መደብ ላይ 10 10 ጭረት እናስቀምጥ እንበል እንደዚህ ያድርገን እንደዚህ አይነት ስራት ብንጠቀምስ ያቀልልን ይሁን እስቲ እነዚህም በመደብ በመደብ ያንዳንዱ መደብ ውስጥ ደግሞ 10 ጭረቶችን ያደረግን እናስቀምጣቸው ለመቁጠር እንዲቀለን ማለት ነው ቦታና ሰዓት እንዳይወስድብን እነዚህን ሁሉ ማለት ነው እስቲ እንጀምር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ስለዚህ እነዚህን 10 ጭረቶችን አንድ መደብ ውስጥ ላስቀምጣቸው እያንዳንዱ መደብ ውስጥ 10 ጭረት እናስቀምጣለን ብለናል ቀጥል 3 4 5 6 7 8 9 10 እነዚህን ጭረቶች እነዚህን 10 ጭረቶች ደግሞ ሁለተኛው ቡድን ውስጥ ከተጥቋቸው አያችሁ በቡድን በቡድን ያስቀምጥኳቸው ነው ወይም በመደብ 3 4 5 6 7 8 9 10 እነዚህንም 10 ጭረቶች አንድ ላይ በአንድ መደብ ውስጥ ከተጥቋቸው ማለት ነው ስንት ቀረኝ 1 2 3 4 አምስት ስድስት ሰባት 
ሰባት ጭረቶች ቀሩ ግን እነዚህ 10 አይመሉም አይደል እነዚህ ሰባት ብቻ ስለሆኑ ቡድን ውስጥ እንደነዚህ ያድርገን በቡድን አናስቀምጣቸው እንግዲህ በሙድ በ መደብ እናስቀምጣው 10 ሲሞላልን ብቻ ነው እንበል ይሄንን በማድረግ ራሱ ሁሉ ነገር በጣም ቀልሎልናል አይደለም ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 3 አስሮች ወይም 3 የ10 መደቦች አሉ እንደገና ደግሞ አይደለም እነዚህ 3 የ10 መደቦች አሉ ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 3 አስሮች አሉ ማለት ነው 3 አስሮች ማለት ደግሞ 30 ማለት ነው የቀሩን ደግሞ እነዚህ 3 4 5 6 7 7 አንዶች ደግሞ አሉ ማለት ነው አይደለ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 3 አስሮች አሉ 7 አንዶች አሉ ይሄ ማለት የቁጥር ስርዓታችን የቁጥር ስርዓታችን እነዚህን ቁጥሮች በመጠቀም እነዚህን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 የሚሉትን ቁጥሮች በመጠቀም ማንኛውንም ቁጥር እንድንገልጽ ያደርጉልናል እነዚህ ቁጥሮች አይደለም አሁን እኮ በጣም አቀለሉልን ይሄ ማለት ነው ማለት ነው ብለን سنحسب ራሱ በመጀመሪያ እነዚህ 3 የ10 መደቦች አሉ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 3 አስሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የ10 መደብ ላይ የ10 ቤት ቦታ ላይ ወይም የ10 ቤት ዋጋ ላይ 3 ጻፈን። የ1 ቤት ዋጋ ላይ ደግሞ 7 ጻፈን። የ1 ቤት ዋጋ ማለት ይሄኛው ነው። የመጀመሪያው ማለት ነው በቀኝ በኩል ተሰንነሳ የመጀመሪያው የ1 ቤት ዋጋ ይባላል። ከዛ አጠገቡ ደግሞ ያለው የ10 ቤት ዋጋ ነው። የ10 ቤት ዋጋ ስለዚህ ይሄ ቁጥር የሚነግረን መልእክትና እነዚህ ጭረቶች የሚነግሩን መልእክቶች አንድ አይነት ናቸው ይሄ ይሄና ይሄ የሚነግሩን ጭረቶቹንና ይሄ ቁጥር የሚነግረን አንድ አይነት መልእክት ነው በመጀመሪያ 3 አስሮች አሉ ይለናል እነዚህ 3 አስሮች አንነበሩን ስለዚህ 3 አስሮች አሉ ብለን እናስባለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ 7 አንዶች አሉ ይለናል ስለዚህ ይሄ ማለት ሰባት አንዶችና 3 አስሮች አሉ ማለት ነው ይሄ ማለት ማለት ነው እስቲ በለም ብንየው 3 አስሮች አይደል 3 አስሮች እና ሲደመር ሰባት አንዶች 3 አስሮች እና ሰባት አንዶች 3 አስሮች ማለት ያው የ3 የ10 መደብ ላይ 3 ስላለች 3 አስሮች አሉ ማለት ነው ይሄ ማለት 30 ማለት ነው 3 አስሮች ማለት 30 ማለት ነው 7 አንዶች ማለት ደግሞ ያው ይሄ 7 ማለት ነው 7 አንዶች ማለት 7 7 ማለት ነው ስለዚህ በጠቅላላ እነዚህ 30 7 ቁጥርን የምንገልጽባቸው መንገዶች ናቸው ይሄም 30 7 ነው እነዚህ ጨረቶችም 37 ናቸው እነዚህ ጨረቶች ስለዚህ እንደዚህ ያለን 37 እንገልጻለን ማለት ነው እንግዲህ ድሮ سنጭር በጣም አድካሚ ነበር አሁን ግን ቀለል ባለ መንገድ እናገኛለን ማለት ነው ቁጥሮችን መጻፍን እንችላለን ማለት ነው